ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் சவுதி அரேபியா ஏற்கனவே இஸ்ரேல் காசா போரில் குதித்து விட்டது அப்படின்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா நம்பணும் ஏன்னா அதற்கான எல்லா ஆதாரங்களுமே இன்னைக்கு வெளியாகி இருக்கு சவுதி அரேபியா இந்த போரில் குதித்து அல்மோஸ்ட் பத்து நாளுக்கும் அதிகமாகிவிட்டது இதை பற்றி யாருமே பேசுறதே இல்லை அவன் எப்படி இந்த போரில் குதிச்சிருக்கிறான் சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலுக்கு எதிராக எப்படிப்பட்ட திட்டங்களை செஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்ல ஈரான் ஒரு பக்கம் ஜோர்தான் ஒரு பக்கம் லெபனன் ஒரு பக்கம் இப்ப இன்னொரு பக்கம் சவுதி இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடி ஈராக் ஏமன் சிரியா அப்படின்னு மூன்று நாடுகளில் இருந்து ஏவப்பட்ட ஏவுகணைகளை அமெரிக்காவின் போர்க்கப்பல் இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழித்த விஷயம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்னைக்கு ஒரே ஒரு நாடு இஸ்ரேலை ஒரே ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேலை ஆல்மோஸ்ட் எட்டு முதல் ஒன்பது நாடுகள் ஒரே நேரத்தில் தாக்குகிறது இஸ்ரேல் காசா போரின் அடுத்த கட்ட தாக்குதலான தரைவழி தாக்குதலை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப இஸ்ரேல் காசா மேல செய்ய போற ஏர் ஸ்ட்ரைக் அதாவது குண்டு வீச்சு தாக்குதலை போர் விமானங்கள் பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஏவுகணை தாக்குதலை ஸ்டாப் பண்ண போறதாக அபிஷியல் ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளிவந்திருக்கு இஸ்ரேல் எப்படியும் இந்த ஹமாஸை விட போறது இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே காசாவில் இருக்கக்கூடிய மக்களை தெற்கு காசாவுக்கு அதாவது வடக்கு காசாவில் இருந்து தெற்கு காசாவுக்கு போக அறிவிப்பு கொடுத்திருந்தாங்க அல்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் போர் மில்லியன் மக்கள் பதினான்கு முதல் பதினைந்து லட்சம் மக்கள் அவர்களுடைய நாட்டுக்குள்ளேயே அவர்களுடைய பகுதிக்குள்ளேயே காசாவுக்குள்ளேயே வேற வேற இடத்துக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது ஆனா இன்னும் கூட அதிகமான மக்கள் காசாவை விட்டு போகாம அங்கேயே இருக்காங்க அப்படின்னு இஸ்ரேல ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கு அதனால இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்ஸ் ஐடிய என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காசாவை விட்டு வெளியேறாமல் இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒருவேளை தீவிரவாதிகளாக கருதப்படலாம் எப்படின்னா தற்போதைக்கு அவங்க வந்து தீவிரவாதிகளாக கருதப்படல தே ஆர் ஆல் காமன் சிவிலியன்ஸ் ஆனா தரைவழி தாக்குதல் நடக்கும் போது மக்கள் யாரு தீவிரவாதி யாருன்னு பிரித்து பார்க்க முடியாது இஸ்ரேல் போர்ஸ்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஏற்கனவே இஸ்ரேலோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் வெளிப்படையாக சொல்லிவிட்டார் இந்த பாலஸ்டீன் என்கிளேவ் இருக்கு பாத்தீங்களா காசா ஸ்ட்ரிப் இனிமே அதுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது அல்மோஸ்ட் இந்த காசா தாக்குதலுக்கு பிறகு இந்த பாலஸ்டீன் என்கிளேவ் அதாவது காசா ஸ்ட்ரிப் வந்து வில் பி அபேண்ட் அப்படிங்கிற திட்டம் இஸ்ரேல் படைக்கு இருப்பதாக ரகசியங்கள் வெளியாகி உள்ளது அதனால அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் உடனடியாக காசாவை விட்டு வெளியேறணும் அப்படின்னு இஸ்ரேல் சொல்லுது இப்ப இஸ்ரேலோட பிரைம் மினிஸ்டர் நத்தனியாகு என்ன சொல்றாரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த போரில் ஈரானால் ஆதரிக்கப்படக்கூடிய லெபனனின் ஹெஸ்பல்லா குழு இஸ்ரேல் கூட ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு விளையாட்டை விளையாடுது அப்படின்னு சொல்றார் இது கண்டிப்பாக லெபனனுக்கு ஒரு பெரிய பேரழிவை ஏற்படுத்தும் சொல்றது மட்டுமல்லாம அவர் சொல்றாரு இது இரண்டாவது லெபனன் வாராக உலக அளவில் மாறப்போகுது அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த முதல் லெபனன் போர் என்ன எப்படின்னு இந்த வீடியோலயே நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப காசாபம் மட்டும் கிடையாது ஹெசபல்லாவையும் தாக்கக்கூடிய அளவுக்கு இஸ்ரேலின் படை இஸ்ரேலுக்கு எல்லா பவரும் இருக்கு அப்படின்னு உலகம் முழுவதுமாக தெரியும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஈரான் மற்றும் சிரியா இஸ்ரேல் மீது தாக்குனதுனால அமெரிக்காவின் விமானம் தாங்கி போர்க்கப்பல் அந்த தாக்குதலை கண்டுபிடிச்சு எதிர்ப்பு தாக்குதல் செய்தது அந்த ஒரு தாக்குதலின் காரணத்தினால இப்ப மிடில் ஈஸ்ட்ல அதிகமான அளவு மிலிட்டரி அண்ட் ஏர் டிஃபென்ஸ தாக்குதலுக்காகவே அமெரிக்கா தற்போது அனுப்பியிருக்கு மீடியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பிளான் போட்டு கொடுத்த ஈரானுக்கு கண்டிப்பாக பயம் வந்தாச்சு ஓரளவுக்கு இஸ்ரேல் ஈரான் அப்படின்னு அவர்களுடைய டிஃபென்ஸ் அந்த போர்ஸ் மிலிட்டரி பவரை கம்பேர் பண்ண போது ஈரான் வந்து அந்த அளவுக்கு மோசம்னு சொல்ல முடியாது அதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பா ஒரு வீடியோ பதிவு செய்வோம் அதனால ஈரான் இப்ப என்ன சொல்றான் பாருங்க அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் ஒரு வரம்பு இல்லாம போறாங்க அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போறாங்க ஈரான் சவுதி யூஏஇ போன்ற அரபு நாடுகளுக்கு உண்மையாவே சொல்றேன் இந்த பாதுகாப்பு மிலிட்டரி பவர் அப்படின்னு வரும்போது அவங்க நாட்டை காப்பாற்ற அவங்களுக்கே வழி இல்லை கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப காலமாக கஷ்டப்பட்டு அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு சில நாடுகள்லையாவது வீராறு விடுங்க இந்த சவுதி அரேபியா கத்தார் யூஏஇ இந்த மாதிரி நாடுகள்லையாவது அவனு நாட்டுக்கு உள்ளேயே தீவிரவாதத்தை ஒரு அளவுக்கு அளவு பண்ணாம ரொம்பவும் மெது மெதுவாக கட்டி எழுப்பின சிட்டிஸ் ஒரு ரீஜன் அவனு அந்த அளவுக்கு அதை சுலபமாக அழிக்க விட மாட்டானுங்க அவனுக்கு அதை அழிக்க விட்டவன்னு வச்சுங்களேன் அவ்வளவுதான் அந்த நாடு காலி எனவே அவனு நாட்டையே அவனுங்களால காப்பாற்ற முடியாது இதுல இஸ்ரேல் காசா போருக்கு இவனுங்க மூக்க நுழைச்சுக்கிட்டு இடையில மூக்க நுழைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு காலையில சவுதி அரேபியாவோட கிங் முகமது பின் சல்மான் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் யூகே பிரைம் மின
இதனால் என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்கள் இஸ்ரேல் வந்து காரசாரமாக இஸ்ரேல் ஸ்டெப்ஸ் அப் காசா ஸ்ட்ரைக்ஸ் அஹெட் ஆஃப் கிரவுண்ட் இன்வேஷன் அதாவது இஸ்ரேல் வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் பாருங்கள் கிரவுண்ட் இன்வேஷன் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏர் ஸ்ட்ரைக்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஏர் ஸ்ட்ரைக்கை வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணியிருக்கிறாரு ரொம்ப கொடூரமான தாக்குதல் நடக்கு காசா வாரில் நீங்கள் இன்னும் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது இஸ்ரேலி சிவிலியன்ஸ் பொதுமக்கள் அந்த கில்டு பை ஹமாஸ் இல்லை அந்த முத நாள் கொ கொல்லப்பட்டாங்கல்ல அந்த மக்களோட பாடியை வந்து இப்போ தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது ரஷ்யன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் செர்ஜி லாவ்ரவ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு நாளைக்கு அவர் டெஹ்ரான் அதாவது ஈரானுக்கு போகிறதாக இன்னைக்கு ரஷ்யன் ஃபாரின் மினிஸ்டர் லாவ்ரவ் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறார் இப்போ இப்படி ஒரு மீட்டிங் தேவையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிளிங்கன் இஸ்ரேல் போகிறாரு பைடன் இஸ்ரேல் போகிறாரு நாளைக்கு நாளை கழித்து இமானுவல் மேக்ரன் இஸ்ரேல் போகிறாரு ரிசிஷுனாக் வெல் இஸ்ரேல் போனார் ஈரானுக்கு மட்டும் யாரும் போகலைன்னா என்ன அர்த்தம் அதனால் அந்த சாலிடாரிட்டி அந்த நட்பை காட்டுறதுக்காக செர்ஜே லாவ்ரோ வந்து ரஷ்யாவோட ஃபாரின் மினிஸ்டர் நாளைக்கு ஈரானுக்கு போகிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்தில் இஸ்ரேல் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் ஒன்றில் காசாவை விட்டு வெளியே போ இல்லைனா எல்லா காசா ரெசிடென்ட்ஸுமே தீவிரவாதிகள் என ஐடென்டிஃபை பண்ணப்படுவாங்க எப்போ கிரவுண்ட் இன்வேஷன் பண்ணும்போது சரி அமெரிக்கா திருப்பி திருப்பி சொல்லுது இஸ்ரேல் இஸ்ரேலை பாதுகாக்க செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் பண்ண எல்லா அதிகாரமும் உரிமையும் இருக்கு ஆனால் ஹிமானிட்டேரியன் த லாஸ் ஆஃப் வார் வார் அப்படின்னு போருக்குன்னே ஒரு சில சட்டங்கள் இருக்கு அந்த சட்டங்களை கடைபிடிச்சு தான் இஸ்ரேல் தாக்குதல் செய்யணும் அப்படின்னு இவன் ஏர் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது அதை பார்க்க முடியாது ஒரு கட்டடத்தில் அல்லது வரிசையாக இருக்கக்கூடிய நான்கு ஐந்து கட்டடத்தில் வந்து அவன் ஏவுகணையை தாக்கும்போது அங்கே யார் இருக்கிறா நல்லவங்க இருக்காங்களா கெட்டவங்க இருக்காங்களா மக்கள் இருக்காங்களா தீவிரவாதி இருக்காங்களான்னு பார்க்க முடியாது ஆனால் கிரவுண்ட் இன்வேஷனில் அவன் அப்படி காரணம் காட்ட முடியாது அதுக்காக தான் திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்கிறாங்க காசா மக்களே வெளியே போங்க நார்த் காசாவில் இருக்கவங்க எல்லோரும் சவுத் காசா போங்க நாங்கள் முதல்ல நார்த் காசாவை கிளீன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சவுத் காசாவுக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் இப்போ என்ன சொல்கிறான் நீ கிரவுண்ட் இன்வேஷன் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி வெளியேறு நாங்கள் கிரவுண்ட் இன்வேஷன் அதாவது தரைப்படை தாக்குதல் செய்யும் போது நீ இங்கே இருந்தேன்னா நீ தீவிரவாதியாக பொதுமக்களாக நல்ல மக்களாக எனக்கு எப்படி தெரியும் அதனால் வெளியேறு வெளியேறுன்னு சொல்கிறான் நீங்கள் பாலஸ்தீனில் உள்ள மக்களே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் தே ரிசீவ்டு வார்னிங்ஸ் ஃப்ரம் இஸ்ரேல்ஸ் மிலிட்டரி டு மூவ் நார்த் காசா டு த சதன் ஸ்ட்ரிப் ஆர் தே வுட் பி ஐடென்டிஃபைடு அஸ் சிம்பத்தைசர்ஸ் ஆஃப் டெரரிஸ்ட் நீங்கள் வந்து அதாவது நாங்கள் எங்கள் நாட்டை விட்டு எங்கள் இடத்த விட்டு நாங்கள் வெளியேற மாட்டோம் நாங்கள் இப்போ தான் இங்கே தான் இருப்போம் அவங்க இங்கே இருக்கக்கூடியதுக்கு காரணம் என்ன அவங்க கூட்டத்துக்கு அவங்க உள்ளே தான் தீவிரவாதிகள் இருக்கிறான் அவங்க வேறு எங்கேயும் போக முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால தான் சொல்கிறான் இவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் நான் கிரவுண்ட் இன்வேஷன் வரும்போது நீ யாருமே உள்ளே இருக்காது இப்போ என்ன சொல்கிறான் நீ அப்படி இருந்தேனா சிம்பத்தைசர்ஸ் ஆஃப் டெரரிஸ்ட் நீ டெரரிஸ்ட்டுக்கு தீவிரவாதிகளுக்கு உதவக்கூடிய ஆட்கள் அப்படின்னு நாங்கள் உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் அதனால் உடனடியாக வெளியேறு இப்போ பாலஸ்டீன் அரசு அந்த பாலஸ்டீன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த அப்பாஸோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவனு ஒரு புது கேம் ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க ஒரு ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு வெளியிட்டுருக்கிறானுங்க நாலு பேர் வரிசையானு ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கிட்ட பேசுவானுங்க அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறான் ஓவர் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் சில்ட்ரன் கில்ட் இன் காசா சின்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ஹமாஸ் வார் குழந்தைகளாகவே ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேர் கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்த ஹமாஸ் வாரில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி பார்க்கும்போது இஸ்ரேல் சைடோட நம்பரையும் பார்க்கணும்ல ஹாஸ்டேஜஸாக எடுத்துகிட்டு போனதுலேயும் குழந்தைங்க உண்டுல்ல அன்றைக்கி அந்த ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை ஒரே நாளில் பத்து நிமிஷத்தில் கொண்டானுங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் குழந்தைகள் உண்டு இல்லை வயசானவங்க உண்டு தானே அதை பற்றி இப்போ யாரும் பேசுகிறதில்ல பார்த்தீங்களா பாலஸ்டீனின் ஹெல்த் மினிஸ்ட்ரியே இன்றைக்கி சண்டே ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கு த நம்பர் ஆஃப் சில்ட்ரன் கில்ட் இன் காசா சின்ஸ் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த வார் பிட்வீன் இஸ்ரேல் அண்ட் ஹமாஸ் ஹேஸ் ரைசன் டூ எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் செவன்டி த்ரீ பீப்புள் ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி இருபது இன்குபேட்டர் பேபிஸ் இருக்காங்கல்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு ஆபத்து இருக்குது அப்படின்னு வந்திருக்கு ஏன்னா இஸ்ரேல் வந்து ஃபியூவல் சப்ளையை கட் பண்ணதுனால காசாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூவல் சப்ளையை இஸ்ரேல் கட் பண்ணதுனால நூற்றி இருபது இன்குபேட்டர் பேபிஸ் வந்து சாகக்கூடிய நிலைமையில் இருக்காங்க அப்படின்னு யார் சொல்கிறா யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபை நானும் சொல்கிறேன் இஸ்ர
அவன் ஹமாஸை தேடி 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 பிடிக்கிறான் உங்க கூட்டத்தில் இருக்கவன் எல்லாமே ஹமாஸ் கிடையாது ஹமாஸ் இல்லாதவெல்லாம் ஒதுங்கு ஹமாச ஏலியனேட் பண்ணு அவனை ஐடென்டிஃபை பண்ணி காட்டி கொடு அவன் கொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கட்டும் உலகத்தில் தீவிரவாதம் குறையட்டும் லெபனனில் கூட இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்கு பாலஸ்டீனில் கூட இப்படி ஒரு கூட்டம் இருக்கு காசாவில் இருக்க ஹமாஸ் கூட்டம் மாதிரி பாலஸ்டீன்லேயும் ஒரு கூட்டம் இருக்கு அவனுங்க தான் அந்த ஆஸ்பத்திரி அட்டாக் பண்ணானுங்க அவனுங்களையும் அழிக்கட்டும் இந்த ஹெசபல்லா அவனுங்களும் தேவையில்லாதவனுங்க அவனுங்களையும் அழிக்கட்டும் மற்ற மக்கள் நல்லா சந்தோஷமாக வாழட்டும் இந்த லைஃப்ஸ் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நியூ பார்ன் பேபிஸ் இன்குபேட்டரில் இருக்கக்கூடிய புதுசாக பிறந்த பச்சை குழந்தைங்க அவங்க வாழ்க்கை ஆபத்தில் இருக்கு அப்படின்னு ஐநா சபையை சொல்லுது இன்னைக்கு இஸ்ரேல் கில்ஸ் டாப் ஹமாஸ் கமாண்டர் சரியா இவன் வந்து அந்த ஹமாஸோட ராக்கெட் லான்ச்சிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு இன்சார்ஜாக இருந்தவன் முகமது கட்டமாஷ் அப்படிங்கிறவன் ஐடியஃபோட ஃபைட்டர் ஜெட் ஒரு குண்டு போட்டு இன்னைக்கு அவனை கொல்லி இருக்கு அவன் சாதாரண ஆள் கிடையாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸ் அ டிப்டி ஹெட் ஆஃப் த ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ரீஜனல் ஆர்டிலரி அரே ஹமாஸோட டிப்டி ஹெட் அவனே என்னை கொல்லிட்டாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தனா போயிடுவானுங்க உன்ன இது இஸ்ரேலே அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கு நீங்க ஐடியஃபோட அபிஷியல் வெப்சைட்டுக்கு போங்க இவனு இதெல்லாம் தேவையில்லாத விஷயம் மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் காசா டெத் டோல் ரைசஸ் டூ ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு பேர் செத்துட்டானுங்க தேவையா பத்து நிமிஷத்துல ஆயிரத்தி இருநூறு பேரை கொண்டானுங்க இப்ப இந்த நாலாயிரத்தி ஐயாயிரம் பேர் வச்சுக்கங்களேன் இந்த ஐயாயிரம் பேரை பற்றி இவனை கவலைப்படுறானுங்க இது மாதிரி இன்னும் அஞ்சு லட்சம் பேர் செத்தாலும் இவனை கவலைப்படவே மாட்டானுங்க ஐடிஎஃப் அப்படியே விடல ஐடிஎஃப் கன்ஃபார்ம் ஏர் ஸ்ட்ரைக் ஆன் மிசைல் லான்ச் சைட் இன் லெபனன் ஏர்கிராப்ட் அட்டாக் பொசிஷன் ஆஃப் த ஹெஸ்பல்லா டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஹெஸ்பல்லா டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அவனுங்க வந்து ஒரு ஆன்டி டேங்க் மிசைலை வந்து இஸ்ரேல் மேலே அனுப்பினானுங்க லான்ச் பண்ணானுங்க அது மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெபனன் வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்டில் ஒரு போரை தொடங்க வேண்டாம் தொடங்க வேண்டாம் தொடங்க வேண்டாம்னு இஸ்ரேல் வந்து ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிடுச்சு இன்னைக்கு ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து பெரிய அட்டாக் ஒன்று அவங்களோட அந்த ஹெஸ்பல்லா டெரரிஸ்ட் ஆர்கனைசேஷனோட பொசிஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா முக்கியமான ஒரு பொசிஷனை அட்டாக் பண்ணியிருக்கு அதாவது அது முதல்ல ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது இந்த ஹிபுட் சிப்தா அப்படிங்கிற பகுதியில் ஒரு பெரிய அலாம் ட்ரிகர் ஆச்சு அங்கே பொதுவாகவே ஒரு சின்ன ராக்கெட் பறந்து வந்தாலே இஸ்ரேலில் இஸ்ரேல் முழுவதுமாகவே அலாம் ட்ரிகர் ஆகிடும் நேற்றோ முந்தின நாளோ இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஏர்டெல் ஃபோனுக்கும் ஒரு ட்ரிகர் வந்திருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா அது மாதிரியான ஒரு ட்ரிகர் அது எதனால் வந்ததுன்னா ஒரு மோட்டார் லான்ச் வந்து இஸ்ரேல் டெரிட்டரியில் விழுந்தது ஆனால் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் விழுந்தது அதை கூட அவனு ஒழுங்காக பண்ணலை பாருங்கள் ஒன்றுமே அதாவது அந்த இஸ்ரேல் எல்லையை தாண்டி உள்ளே வரலை ஒரு ஓப்பன் ஏரியாவில் விழுந்தது ஆனால் அலாம் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு அதுக்காக தான் நத்தனியா இன்னைக்கு சொல்கிறாரு ஹெஸ்பல்லா ஜாயினி ஹமாஸ் வில் பி இட்ஸ் பிக்கெஸ்ட் மிஸ்டேக் உன் வாழ்க்கையில் நீ இது மாதிரியான ஒரு தவறை இது வரைக்கும் நீ பண்ணியிருக்கவே மாட்டே அப்படின்னு நீ ஃபீல் பண்ணுவ பாரு அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் சொல்கிறாரு இஃப் ஹெஸ்பல்லா டிசைட்ஸ் டு என்டர் த வார் இட் வில் லாங் ஃபார் த செகண்ட் லெபனன் வார் ஹெஸ்பல்லா இதில் அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாவது லெபனன் வாருக்காக நீ வந்து ஏங்குறேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது என்ன அர்த்தம்னா இஸ்ரேலுக்கும் லெபனனுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு போர் நடந்தது பாருங்க இட் வில் பி மேக்கிங் த மிஸ்டேக் ஆஃப் இட்ஸ் லைஃப் நானே சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அவனுங்க பட்ட பாடு அவனுங்களுக்கு தான் தெரியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா இன்றைக்கி கூட அந்த சவுதியோட கிங் முகமது பின் சல்மான் ஒரு ரிப்போர்ட் இன்னைக்கு காலையில் அவர் வெளியிடுறாரு அவர் பேசுகிறாரு இன்றைக்கி அவனுங்களுக்கு இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் கல்ஃப் கவுன்சில் ஓஜிசி கூட்டம் இன்னைக்கு நடந்தது எல்லா கல்ஃபில் உள்ள எல்லாரும் சேர்ந்து வருவானுங்க அதில் இவனுங்க உலகத்தில் இவனுங்க தான் பெரிய கிங் மாதிரி பேசுவானுங்க சரியா உலகத்தில் வேறு எந்த பொருளாதாரமும் கிடையாது உலகத்தில் வேறு எந்த மிலிட்டரி பவரும் கிடையாது அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்தில் முதல் மிலிட்டரி பவர் வந்து இன்றைக்கி வந்து அமெரிக்கான்னு இருக்குது ஒரு காலத்தில் ரெண்டாவது இஸ்ரேல்னு இருந்துச்சு மூணாவது சைனாவுன்னு இருந்துச்சு இப்போ இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போருக்கு பிறகு ரஷ்யா ஓரளவு கீழே வந்துருச்சு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இருக்குது சைனா இருக்குது மூணாவது பெரிய மிலிட்டரி பவரே இன்றைக்கி உலகத்தில் இந்தியா ஸோ உலகத்தில் முதல் பொருளாதாரம் அமெரிக்கா ரெண்டாவது பொருளாதாரம் சைனா அப்புறம் ஜப்பான் ஃப்ரான்ஸ் அப்படின்னு இந்தியா அப்படின்னு இவனுங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இந்த கல்ஃப் கவுன்சில் இவனுங்கெல்லாம் ஒன்று கூடுவானுங்கல்ல இவங்க தான் உலகத்தில் முதல்
இன்னையோட ஜியோகிராஃபி இன்னையோடைய புவியல் அமைப்பே வந்து அந்த காலத்தில் அந்த காலத்தில் இன் நைன்டீஸ் ஆர் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸ் இந்த காலத்துங்களில் நடந்த போர் இன்வேஷன் காலனைசேஷன் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அவாமா அந்த காலத்தில் எடுத்த முறைப்படி தான் இருக்கு சைனா கரை இந்தியா கிட்ட எடுத்த எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவானா இந்தியா இப்போ கொடுத்த பாகிஸ்தான் ஒன்றா ஆகிடுமா ரஷ்யா எடுத்த எல்லா இடமும் உக்ரைன் அப்படி இப்படி எல்லாமே ஒன்றா ஆகிட்டு இன்னும் சோவியத் ஆகிடுமா அமெரிக்கா பக்கத்தில் இருக்கிற மெக்சிகோ கனடா எல்லாம் ஒன்றா ஆகிடுமா அந்த காலத்தில் நடந்த வார் இன்வேஷன்ஸ் இல்லையா அது பேஸ் பண்ணி தானே இன்றைக்கி உலகமே ஒரு ஒரு புவியல் அமைப்பில் இருக்குது திடீர் நிவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது ஆண்டுக்கு முன்னாடி இருந்த லைன் முறைப்படி ரெண்டையும் பிரிக்கணுமா இவெல்லாம் ஒரு நாட்டை எப்படி நடத்துகிறானுங்க எனக்கு நம்ம புரிய மாட்டேங்குது அதை எப்படி முடியும் சொல்லுங்கள் அதனால தான் நத்தியனையோ சொல்கிறார் இன்றைக்கு முகமது பின் சல்மான் அந்த அறிக்கை வெளியிட்ட அடுத்த நிமிடமே வாய முடிட்டு சும்மா இருக்கனா இருந்துக்க அப்படிங்கிறாரு அதாவது லெபனனும் சரி ஹஸ்பல்லாவும் சரி நீ நீங்கள் நான் உண்மையாக சொல்கிறேன் சவுதி அரேபியா இந்த போரில் குதிச்சு ஆல்மோஸ்ட் பத்து நாள் ஆயிடுச்சு நீங்கள் பாருங்க அந்த பார்டரை ஜோர்தான்லேருந்து வரக்கூடிய எல்லா மிசைல்ஸுமே அது ஜோர்தான் படை கிடையாது அது சவுதி அரேபியா படை தான் சவுதி அரேபியா வந்து சவுதி அரேபியாவில் வந்து இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது அந்த ஜோர்தானை வந்து ஒரு ஃபீல்டாக இவனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவானுங்க அங்கே வர்றது எல்லாமே இப்போ சவுதி அரேபியா சோல்ஜர்ஸும் சவுதி அரேபியாவோட வெப்பன் தான் எங்கே ஜோர்தானில் இருக்கிறது இந்த போரில் நீங்கள் எப்போ எல்லாம் ஜோர்தான்லேருந்து தாக்குதல் நடந்திருக்கு ஜோர்தான்லேருந்து மிசைல் வந்திருக்கு அப்படின்னு எங்கெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ படிக்கிறீங்களோ தட் இஸ் பை சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியா செய்கிற தாக்குதல் தான் ஜோர்தானில் நடக்கிறது இவனுக்குள்ள யார் யாருக்கு என்ன சண்டைன்னு பாருங்க ஈரானுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் இந்த பாம்பும் கீரி மாதிரி ஏமன் அதாவது ஈராக் ஏமன் சிரியா இவங்க மூணு இடத்துலேருந்து வந்த நாலு மிசைலை தான் கடலில் இருக்கிற அமெரிக்காவோட போர்க்கப்பல் இன்டர்செப்ட் பண்ணி அழிச்சது இதில் ஏமனுக்கும் சவுதி அரேபியாவுக்கும் சவுதி அரேபியாக்காரன் ஜெனசைட் பண்ணுற மாதிரி ஏமனில் பல லட்சம் மக்களை கொண்டு கூச்சாச்சு ஆனால் சவுதி அரேபியா ஜோர்தான்லேருந்து இஸ்ரேலில் தாக்குறான் ஏமன் ஈரான் ஈராக் இவங்க கூட சேர்ந்து சிரியா இவங்க கூட சேர்ந்து அங்கேருந்து தாக்குறான் ஸோ இவனுங்களுக்குள்ளாடியே ஒரு காச்சா மூச்சா மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாருங்க இப்போ இந்த இஸ்ரேல் ஒரு இது ஒரு ஒரு தீவிரவாதத்தை எதுக்கும்போது ஏதோ இவனுங்க உலகத்திலேயே ரொம்ப கிளீனஸ்ட் பீப்புள் மாதிரி அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஜோ பைடன் சொல்கிறாரு இஸ்ரேல் மஸ்ட் ஆப்ரேட் பை லாப்ஸ் ஆஃப் வார் போர் சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது பாலஸ்டீனியன்ஸ் கான் பி இக்னோர்டு கா பாலஸ்தீனிய மக்களை வந்து நம்ம அப்படியே ஒதுக்கி தள்ளிட முடியாது இப்படி பேசுகிறாரு ஜோ பைடன் ஆனால் இன்றைக்கி டெட்ராய்ட்டுக்குள்ளாடியே ஒரு சினகாகோட பிரசிடண்டையே கத்தியால் குத்தி கொண்டு இருக்காருங்க சினகாக்குனாலே அது ஜீவ்ஸ் வந்து வழிபடுற கோயில் மாதிரி அந்த சினகாகோட ஒரு தலைவரையே இன்றைக்கி டெட்ராய்ட்லேயே கத்தியால் குத்து கொண்டு இருக்கானு அமெரிக்கா இதுக்கு பதில் சொல்லுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாது இந்த மேற்கத்திய நாடுகளை நம்பி கெட்டவன் இருக்கான் பாருங்க அவன் என்றைக்குமே உருப்பட மாட்டான் இன்றைக்கு ரிஷி சுனாக் சொல்கிறாரு கேனடா இந்தியா விஷயத்தில் இந்தியா செய்கிறது எல்லாமே தப்பு இவர் வந்து சவுதி கிங்கை போய் பார்க்க போயிருக்கிறார் இவர் அவர் பிரைம் மினிஸ்டராக அந்த நாட்டில் உள்ள ஒருத்தவங்க கூட மதிக்கிறது கிடையாது இவர் எந்த நாட்டுக்காரன்னு ஒரிஜினாலிட்டி இவருக்கே தெரியாது இவர் இந்தியா மாதிரியான ஒரு உலகத்தில் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரத்தை கமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு பெரிய மிலிட்டரியை கமெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இவரெல்லாம் வளர்த்து விட்டுருக்கோம்னா நம்ம நாடுகள்லாம் செய்கிற ஃபாரின் பாலிசியே சரியில்லை நம்ம நாட்டிலேருந்து நாற்பத்தெட்டு ட்ரில்லியன் டாலர் பணத்தை திருடின கோஷ்டிகள் இவனுங்க சரி அது விடுங்க அது அந்த காலம் நடந்தது இந்த காலத்தில் கூட ஒன்றுக்குமே உருப்படாதவனுங்க இந்த இவனுடைய பொருளாதாரமும் சரி இவனுடைய மிலிட்டரியும் சரி ஆனால் ஒரு நியூக்ளியர் பவர் நியூக்ளியர் பவர்னால் அப்படி பார்த்தோம்னா இஸ்ரேல் இவனுகளெல்லாம் இந்த கல்ஃப் கண்ட்ரியெல்லாம் பவுடர் ஆக்கிடுமே இவங்ககிட்ட எதுவுமே கிடையாது இவனுகளை திருத்த முடியுமான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக திருத்த முடியாது நத்தனியாக சொல்கிறது கரெக்டு லெபனன் இந்த போருக்குள்ளே குதிச்சா ஹஸ்பல்லா ஒரு பெரிய படை ஏன்னா அவனுக்கு அந்த தீவிரவாத அமைப்பு வந்து என்றைக்காவது ஒரு காலம் நமக்கு வந்து இஸ்ரேலை தாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை நான் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ஒரு நான்கு ஐந்து வருடத்தில் இஸ்ரேல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த 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 கிராஃப் இந்த ஃபோட்டோ இருக்குல்ல இப்படி தான் இஸ்ரேல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக போகுது கல்ஃபில் உள்ள பாதி நாடுகள் இனிமேல் இல்லாமல் போயிடும் ஜோர்தான் லெபனெல்லாம் இருக்காது நீங்கள் வேணும்னா பாருங்கள் நல்லா கொடுப்போனா ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி அவ்வளோதான் அதுதான் இப்போ இஸ்ரேலோட திட்டம் கெமிக்கல் வெப்பன் பயன்படுத்துவானா நியூக்ளியர் வெப்பன் பயன்படுத்துவானா ஏதாவது கேஸ் பயன்படுத்துவானா அவங்ககிட்ட எல்ல
இந்த மாதிரியான விஷக்கரிமைகளை அழிக்கிறதுக்கு வேற வழியே கிடையாது போல தோணும் உங்ககிட்ட ஏதாவது வழி இருக்கு ஒரு சில பேர் அந்த பாலஸ்டீனியன் காசா தீவிரவாதிகளுக்கு சப்போர்ட் பண்றவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க அதை பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்க நீங்க நல்ல கமெண்ட்ஸ் கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க நான் கண்டிப்பா அவங்க நல்ல கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்குறேன் ஒரு சில பேர் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டுக்கிறது இல்லை அதெல்லாம் நீங்க கவலைப்படாதீங்க சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. Nammalala eppovume edhaiyume engeyume saadhikka mudiyum appadina namma first nambunu my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Unga appa amava unga veetle vechi nalla sandoshama paathukinga friends. Thank you.